ఎంజే భాస్కర్రావు గారిని పరిచయం చేయమని నాకు చెప్పారు పరిచయం చేసేటప్పుడు రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరగాలి పరిచయ వాక్యాల ద్వారా అది ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఇచ్చి ఇంకా ఆసక్తితో ముందుకు పోవడానికైనా జరగాలి లేదా అతిశయపడి పతనానికైనా దారి తీయాలి కానీ భాస్కర్ గారి విషయంలో అలా జరిగేది నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఇమ్మేన లోజ వర్షిప్ సంఘ సభ్యుడిని ఎంజే భాస్కర్ గారు మా పాస్టర్ గారు పాస్టర్ ఎట్లార్జ్ అనే పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు ఎట్లార్జ్ అంటే అర్థమైందంటే బహుశా ఇమ్మేన లోజ వర్షిప్ ఈ సంఘ కాపురి అని చెప్పచ్చు కానీ ఎంజే భాస్కర్ గారు హీఈ్ అ పాస్టర్ ఎట్లార్జ్ హీఈస్ పాస్టర్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ అయ్యారు ఇదివరకు వెస్లీ డిగ్రీస్ కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశారు మీకు తెలుసు యుఈజిఎఫ్కి దైవదాసుడు ఎలా గత అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక వ్యక్తులుగా కుటుంబాలుగా ఎలా దేవునికి దేవుని పక్షంగా అంత దేవునికరంగా పరిచయం చేస్తున్నాడు చాలా చెప్పచ్చు ఎదురుగా చెప్పడం అంత మంచిది కాదని ఇంతవరకు ఆపేస్తున్నాను దానికి తోడు నాకు గొంతు కూడా బాగాలేదు అది కూడా దేవుడు అలా మేలు చేశాడు అనిపిస్తుంది ఐ రియలీ ప్రేజ్ గాడ్ బికాస్ హిస్ త్రోట్ ఈజ్ నాట్ వెల్ అదర్వైజ్ హీ వుడ్ హెవ్ టేకెన్ ఎ లిటిల్ మోర్ టైమ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మీ ద ఫేమస్ సేయింగ్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్స్ ఈజ్ లిటిల్ నోన్ పీపుల్ నీడ్ ఎ లాంగ్ ఇంట్రొడక్షన్ పరిచయ వాక్యాలు చెప్పేటప్పుడు సర్వసాధారణంగా అలా చెప్తారు ఎవరి గురించి అయినా కొంచెం తెలిస్తే చాలా ఎక్కువగా చెప్తారట లిటిల్ నోన్ పీపుల్ దే నీడ్ లాంగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఒకవేళ జనాలకి చాలా తక్కువగా పరిచయం ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి ఎక్కువగా పరిచయాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది సో ఫ్రమ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ లిటిల్ ఐఎమ్ కాబట్టి పరిచయ వాక్యాలు బట్టి నేను ఎంత చిన్నవాడినో బహుశా మీకు ఎప్పటికే తెలిసి ఉంటుంది now ever since i was asked to speak on these five days on this topic resolved not to defile i was praying very sincerely as to what i should speak ap tannu taanu apavitra parachu konakoddani danielu uddeshinchadu ane amshane aadharam cheskoni ai dinalu vakyam cheppani naaku cheppinappudu em vakyam cheppali ani chaala prarthana chestu vachanu the lord guided me in this manner devudu ee vidhanga nannu nadipistu vachadu what are the major areas of our life in which quite often believers like us we yield to the defilement mana jeevithamloni chaala konalu unnai vishwasamlu manamu chaala saarlu aa konallo ee paapaniki manam longi potham what are those areas aa jeevitha konalu emiti you we must know very clearly manu chala spashtanga telusukovali if you understand and if you know very clearly then you will be more intelligent enough to resolve and to be determined not to give room for those things ye jeevitha konallo manam sulabhanga padipothamo ani manam gurtinchinatlayite appudu vaati vishayame kachithamaina mana avagahana kalina varamai manam apavitra parichukokunda o kachithamaina theermana teeskune avakasham untundi in the gospel of matthew chapter 19 matthew swartha 19th chapter lord jesus is telling a rich man in verse 21 21th verse lo prabhu yesu christ varu oka aishwaryavantani gurinchi cheptaru matthew 19 21 matthew swartha 19th chapter 21st verse if you want to be perfect go sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven then come follow me anduku yesu neevu paripurna vuttaku koraneedala poi nee aasthi nammi bidalakemu appudu paralokamandu neeku dhanamu adhikamagunu neevu vachi nannu vemmadinchumani atanitho cheppanu when the young man heard this he went away sad because he had great wealth aa yavanasthudu migula aasthi gala vaadu ganaka aa maata vini vesana padachu velli poyanu what is the problem with this young man ee avanasthra kunna samasya emiti he was a good man chaala manchi vaadu he was following the commandments anya agnalu patisthunadu do not murder do not commit adultery do not steal do not give false testimony honor your father and mother all these things he was following aa vebicharam cheyoddu narahati cheyoddu dongalinchavaddu apadha saaksham palakavaddu talidanulu sanmaninchumu ane agnalanni kuda thanu patisthune unnadu 
హీ రిజాల్వ్ నాట్ టు డిఫైల్ హిమ్సెల్ఫ్ తను తాను అపవిత్రపరచుకోనకూడదని ఖచ్చితమైన తీర్మానం చేశాడు ఇన్ ఆల్ దిస్ ఏరియాస్ ఈ ఆజ్ఞలన్నిట్లో కూడా అలా చేశాడు అండ్ హీ కెప్ట్ అప్ ఆయన వాటిని అలా పాటిస్తూ వచ్చాడు హీ వాస్ అ డిటర్మిన్డ్ మ్యాన్ ఆయన ఎంతో ఖచ్చితమైన తీర్మానం చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో హీ వాస్ అ గుడ్ మ్యాన్ చాలా మంచి వాడే బట్ దెర్ వాస్ వన్ ఏరియా ఇన్ విచ్ he was lacking aithe tana jeevithamlo o pratyeka paristhulo tana ento kodu kaligi unnadu he was weak in one area oka jeevitha konamlo chaala balahinanga unnadu and that is the area that i want to share with you ee sayankala samayalo aa jeevitha konam gunchi mitha panchukonan aashi padutunanu what is that evita di his attitude to wealth to money tanakunna dabbu vishayamlo etuvanti vaikri tanu kaligi unnado dani vishayame he loved the money and the wealth that he had more than he loved god aina tanakunna dhananni tanakunnatunte dabbunu aishwaryanni devunu kante kuda ekkuga preminchadu so beware of your attitude towards wealth and property kanakara nikunna aishwaryamu nikunna dabbu vaadu vishayame etuvanti vaikri kaligunnavo jagratha vahinchali this man was good in so many areas ee vyakti jeevithamlone chaala paristhulalo chaala chakkaga unnadu but when it came to his property and money aithe tanakunnonde aasti paasta vishayamlo dabbu vishayam derkoste oh he was a very rich man chaala aishwaryavantudu he loved his riches more tanakun aishwarya nekuga preminchadu and he lost the great blessing that would go with eternal life nichyatvamlo tanatho paatu raanavinna goppa aashirvadalu tanu pogottukunnadu So what is the lesson that God's people have to learn? దేవుని ప్రజలు తద్వారా ఏ పాట నేర్చుకోవాలి? Beware of your attitude towards money. నీకున్న డబ్బు విషయమై ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉన్నావో జాగృత వహించాలి. In the book of Hebrews, Hebrew Patrika, there is one verse I want you to look at. ఒక వచనం మీరు చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. Chapter 13, 13వ అధ్యాయం. Let us look at verse 5. That is 5th verse, look at Hebrews chapter 13 verse 5. Hebri Patrika 13th chapter 5th verse. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said never will I leave you never will I forsake you. Dhana pekshalaina vaare meeku kalina vaatato trupti pondi unnudi ninnu ye maatramunu vidavanu ninnu edabayanu. ఎన్నడూ ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పిన కదా కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నరమాతుడు నాకేమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగల వారమై ఉన్నాము లివ్ ఏ లైఫ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ఈ డబ్బును ప్రేమించకుండా మనం జీవించే జీవితం కలిగి ఉండాలి ఓ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ సో మెనీ ఏరియాస్ మనలో చాలా మంది జీవితంలోని అనేక పరిస్థితులు చాలా బాగా ఉంటారు బట్ అన్కాన్షియస్లీ వి ఈల్డ్ టు దిస్ సిన్ అయితే ఎరుక లేకుండానే ఈ పాపాన్ని మనం బానిసైపోతాం వి గెట్ అవర్ సెల్స్ డిఫైల్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఈ జీవిత కోణంలో మనల్ని మనం అపవిత్రపరచుకుంటాం అన్కాన్షియస్లీ తెలియకుండానే యు ఆర్ డీప్లీ అటాచ్ టు దిస్ థింగ్స్ ఈ దీని విషయమే మనం లోతుగా అంటుకొని ఉంటాం సో వాట్ షుడ్ బి ద రిజల్యూషన్ దట్ వీ షుడ్ మేక్ కనుక ఈ సాయంకాలం ఎటువంటి తీర్మానం చేయాలి యూ we have to resolve not to defile ourselves manalu manam apavitra parchuko koddu ane kachithamaina thirmanam cheyalasindi so what particular area in which you should take a resolution mana, not to defile mana jeevithamloni e konam e paristhulo kachithamaina thirmanam manam cheyali apavitra parchuko koddani never to love money dabbunu etti paristhulo preminchadaniki ville never to be deeply attached to wealth and property etti paristhulo aasti paasthulu ee dhananiki sambandhinchina var vishayamlo anti pettukoni undradu if we are true believers maranga nijamaina vishwasalu ainatlaite we ought to grow in this area ee jeevitha paristhulo manam abhruddhi manam chandali edagali of detachment from the love of money ee dabbunu preminche vishayamlo manam anchalanchaluga maatiki dooranga undali in second timothy chapter 4 verse 10 we yeah. hear about a man called demas Second Timothy chapter 4 verse 10 rendo timothy 4th chapter 10th verse lo dema ane oka vyakti unnadu Demas has left having loved the world. Dema ihalokam nu snehinchi nannu vidichi Thessalonikaku vellanu raayabadundi. He left the company of Paul. Aina Paul yokka sahavasana vichi pettadu. He left the ministry. Aina parichayam nodli pettadu. He loved the world. Aina lokanni preminchadu. He loved money and the properties. Aina dabbunu aasti paasthulanu preminchadu. And he departed from the company of Paul aina Paul yokka sahavasani vidichipetti vellipadu what a tragedy it is enta vicharakaram sthithi andi 
In the book of Acts chapter 24 verse 26 Apostle Karamlo 24 adhyayamu 26 vachana chusinatlaite We hear about a big man a governor a man having a very good position అక్కడ గవర్నర్ గురించి మనం చూస్తాము ఫెలిక్స్ ఇస్ ద డేమ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆయన ఫెలిక్స్ అనే గవర్నర్ ఉన్నారు ఆయనకు మంచి హోదా కూడా ఉంది హి వాస్ గెటింగ్ గుడ్ ఇన్కమ్ ఆయనకు మంచి ఆదాయం ఉంది దేర్ వాస్ నథింగ్ ల్యాకింగ్ టు దిస్ మ్యాన్ ఈ వ్యక్తికి ఏం తక్కువ లేదు బట్ ద బైబుల్ టెల్స్ us అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఫెలిక్స్ డిజైర్డ్ బ్రైబ్ ఈ ఫెలిక్స్ లంచం ఆశించాడు దట్ టు ఫ్రమ్ పాల్ అది కూడా పౌల్ ఇస్తే పౌల్ దగ్గర ఉంటే వాట్ ట్రాజెడీ ఇట్ ఇస్ ఎంత విచారకరమైన సంగతి అండి బివేర్ jagratha vahinchu every believer wherever you are in whatever profession you may be check up your attitude to money prathi vishwasi ye udyogam chestunna nevu ekkadunna ee vishayamunu takkachithanga jagratha padali i have taken uh, this particular topic to be shared with you because i am very much convinced that uh, this is the number 2 sin prevalent in the whole world ee lokamlo ekkada chusina kuda enni enni sthitilo manu chusina kuda anni paapallo kanisam rendo sthananni aakraminchindi nenu deni baaga tarichu chusanu you may be wondering what is that number 1 sin bahusha mottamadri paap me endani meer aashchari padutunnaru i said this is number 2 ee paapam rendo paapam kinda what is number 1 aithe modati paap me emiti turn with me to second timothy chapter 3 daiche rendo timothy moodo achyam chudandi second timothy chapter 3 rendo timothy moodo achyam it begins like this ila prarambham avutundi but mark this there will be terrible times in the last days ancha dinamulalo apayakaramaina kaalamulu ochunani telusukunamu terrible times in the last days chevar dinalo apayakaramaina kaalalu ostayi what kind of days they are etuvanti dinalavi there is a clear description of those days vaati gurinchina vivarana ikkada chakkaga cheppabadindi from verse 2 onwards rendo vachana nunchi ve kanapadtayi until you come to verse 7 edo vachana varaku chusinatlaite if you go if you go to your room and leisurely go through that passage okkavalu meeru mee gadulloki velli chaala vivaranga vaatini gurinchi jnanam chesthe you will find there is a list of nearly 20 sins mentioned over there akkada dadapo 20 paapalu lekka betta lekka betti chuste telustundi 20 sins 20 paapalu unnai and these are described as the sins of the last days of the world ivanni kuda ee lokamulo kalige anthe dinallo apayakaramaina kaalalu ga kanapadtayi and among these sins ee paapalu annitlo kuda what is the number one sin mentioned here ikkada cheppadone paapamulo mottamadri paapam emiti you tell me what is the number one sin daiche cheptara mottamadri paapam emito enti అక్కడ ఉన్నది ఉన్నది చెప్పండి మెన్ షెల్ బి మెన్ షెల్ బి వాట్ అరే వాట్ హ్యాపెండ్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్సర్ మీరు ఏం జవాబు చెప్పట్లేదు ప్రజలు ఎటువంటి ప్రజలు గా ఉంటారు వారు చూసి చెప్పండి మొట్టమొదటి అంకె ఉందిగా ఐ వాంట్ టు హియర్ దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్ మీరు చెప్తే వినాలి వాట్ ఇస్ ద నంబర్ 1 సిన్ మెన్షన్డ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డేస్ చివరి దినాల్లో మొట్టమొదటి పాప మెన్ చెప్పండి మెన్ షెల్ బి లవర్స్ ఆఫ్ వాట్ లవర్స్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ Why are you ashamed to say that? ఎందుకు చెప్పడానికి మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు స్వార్థపరులు that is the biggest sin అది పెద్ద పాపం అది if you want to resolve not to defile yourself check up that ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు అపవిత్రపరచుకోనకూడదు అని ఒక కచ్చితమైన తీర్మానం గనుక నువ్వు చేయాల్సినట్లయితే దయచేసి జాగృత వహించు i will speak about that number 1 later aa modati paapam gurinchi nenu tarava cheptanu rendi but what's the number 2 sin mentioned here ikkada rendo paapam ga edi cheppabadindi people will be lovers of money lover lovers of themselves and second lovers of money swartha priyulu dhana pekshulu that is the problem today idinallo adi samasya many great believers goppa goppa ga unnatundi vishwasalu kuda they begin well prarambhamlo chaala baaguntaru they continue well కొంతకాలం అలాగే కొనసాగిస్తారు అండ్ అట్ సర్టన్ స్టేజ్ అవర్ జీవితంలో ఏదో పరిస్థితులు వస్తాయి దే డిఫైల్ దెమ్ సెల్స్ తమ్ముని తాము అపవిత్ర పరుచుకుంటారు ఇన్ దిస్ ఏరియా ఈ యొక్క ఈ జీవిత కోణంలో ఓ దేర్ దేర్ వాస్ ఎ మ్యాన్ బేకర్ ఇన్ అమెరికా అమెరికాలో బేకర్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు a very popular preacher ఆయన బాగా ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి బోధక very popular preacher చాలా ప్రసిద్ధి గాంచిన బోధకుడు he was the president of a big fast growing church called praise the lord ministries ptl ptl ante praise the lord ministries ane oka samstha undi daniki ina sangha kaapariga unnadu that church spread very fast 
ఆ యొక్క సంఘము చాలా వేగంగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది హీ వాస్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పాపులర్ ఆయన ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి గాంస్తూ వచ్చాడు యాజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రీచర్ ఆయన ఎంతో శక్తివంతంగా ప్రసంగించాడు హెడ్ గుడ్ టెస్టిమని మంచి సాక్ష్యం ఉంది బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంతకాలం అయిన తర్వాత సంథింగ్ షాకింగ్ కేమ్ టు లైట్ ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు వెలుగులోకి వచ్చాయి very shocking chala aashcharyam kaliginchadi what is that shocking em aashcharyam kaliginchindi it was proved that this president of the praise the lord ministries was a deep lover of money praise the lord ministries ane ee samstha ke president ga unnatundi ina dabbunu viparithanga preminche vaadane tarvata bayatku vachindi a man who loved gold and silver and money ina bangaru vendi aa vastulu bahuga preminche vaadu because he was the president so many people in great appreciation of his services they were giving generous gifts to him ane chesina chakkata sevanu batti chaala mandi em chesarante manchi manchi bahumanalu isthu vacharu he accumulated all that aa bahumanalu poogu chesukunnadu and in his house thana intlo even the taps were made of gold ee kolayalu kuda bangaram tho chesukunnadu can you imagine meeru evana alochinchagalara meeru the taps for the wash basins వాష్ బేషన్ లో వాడే కొళాయిలు కూడా బంగారంతో చేయించుకున్నాడు సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ అన్ని వెండి వెండితో కూడా చేయించుకున్నాడు కొన్ని వస్తువులు ద ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ టాలరేటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆ సంఘ పెద్దలు కొంతకాలం ఆయన్ని భరించారు అండ్ ఫైనలీ దే చార్జ్ దే చార్జ్ డిమ్ అండర్ క్రిమినల్ కేసు చివరిగా ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టారు ఇట్ వాస్ ట్రైడ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా అండ్ దిస్ మ్యాన్ వాస్ ఫౌండ్ గిల్టీ of misappropriating millions of dollars a court lo case veste court lo aa varu theermanam chesindanante konni million dollar lo dabbu nu thanu sariga vaadakunda tappudu lekkalu chupinchadu the court finally sentenced him for rigorous imprisonment ayaniki enta kathinamaina shiksha vidincharu great man goppa daivajanudu great speaker adbhutanga prasanginche vaadu great leader manchi naayakudu gara had a good reputation for a long time chaala kaalam manchi peru prakyadalu sampadinchukunnadu but in this area aithe ee jeevitha kodamlo very silently and secretly chaala maunanga rahasyanga untu vachadu he was yielding aina daniki baanise payadu to the love of money ee dabbu nu preminchi vishayamlo baanise payadu in this area make sure that we do not defile ourselves kanaka ee jeevitha kodamlo manakuga manamu etti paristhalo baanisalu kaakunda manam undam john wesley the great founder of the methodist movement మెదరిస్ట్ మూమెంట్ కి ఆయన ప్రారంభికుడైనటువంటి జాన్ వెస్లీ గారు మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గో దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది హీ షుక్ ద హోల్ నేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఆయన ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఊపేశాడు హీ బ్రాట్ మైటీ రివైవల్ ఆయన గొప్ప ఉద్యోగాన్ని తీసుకొచ్చాడు దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ సెట్ ఈ గొప్ప దైవజనుడు ఇలా చెప్పాడు రిగార్డింగ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టు మనీ నీకున్న వైఖరి విషయంలో డబ్బు విషయంలో ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉండాలి ఆయన అన్నాడు మేక్ యాజ్ మచ్ మనీ యాజ్ యూ క్యాన్ నువ్వు ఎంత డబ్బు సంపాదించగలిగితే అంత డబ్బు సంపాదించుకో వర్క్ హార్డ్ కష్టపడి పని చేయి అర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ నువ్వు ఎంత సంపాదించుకుంటే అంత సంపాదించుకో సెకండ్లీ రెండవది సేవ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ నువ్వు ఎంత పోగు చేసుకుంటావో ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడు అంత కాపాడుకో అర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ ఎంత సంపాదించుకుంటావో అంత సంపాదించుకో సేవ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ ఎంత పొదుపు చేసుకుంటావో అంత పొదుపు చేసుకో అండ్ దెన్ తర్వాత give as much as you should nivu enta ivvalo anta kachithanga ichesey earn as much as you can enta enta sampadinchagalo anta save as much as you can enta podupu chesukunta anta podupu chesukunta be sure you give away as much as you should aithe jagratha vahinchu nu enta ivvalo anta kachithanga ichesey then you are safe from defilement appudu nu apavitra parchuku padakunda jagrataga undagalu your heart is not attached to money nee manasu dabbu vishayame aa lankinchukodu there is another great man who is still living inka goppa devajanudu unnadu inka bratike unnadu he is a great man ana goppa devajanudu you know who is that great preacher evara goppa bodhakudu telsa who is that evarandi billy graham billy graham gar for the last 50 years dadapu gata 50 samvatsaralu nunchi he has a great name as a great preacher goppa bodhakudu ga ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచిన దిస్ ఇస్ వాట్ బిలి గ్రహం సెట్ బిలి గ్రహం గారు ఇలా చెప్పారు ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దయచేసి మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఐ విల్ సే ఇట్ వెరీ స్లోలీ సో దట్ యు మే నో డౌన్ మీరు రాసుకుంటే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో మెల్లగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇఫ్ ఎ పర్సన్ గెట్స్ హిస్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ మనీ స్ట్రైట్ ఒకవేళ తనకున్న ఈ డబ్బు గురించిన వైఖరి విషయంలో చక్కదిద్దుకున్నట్లయితే 
if a person gets his attitude towards money straight oka vyakti dabbu vishayame tanakunna vaikrini chakka diddukunnatlayite it will help straighten out almost every other area in his life tana jeevithamulone migina konalanni kuda tanaku ga taane chakka diddavade avakashalu unnai it will help straighten out almost every other area in his life tana jeevithamulo migina migina jeevitha konalanni kuda ila cheyatan batti adi chakka diddavade avakashalu yaka sahayamu dohadapadutundi i repeat the sentence again if a person gets his attitude towards money straight it will help straighten out almost every other area in life i hope you got it meek ardham end anukuntanu so from this you can understand how important your attitude towards money is దీని బట్టి మీకు అర్థం చేసుకోవాలి ఆ దృక్పథము ఆ వైఖరి డబ్బు విషయం ఎలా ఉండాలో అది ఎంత అవసరమైందో ద రిచ్ మ్యాన్ లవ్ మనీ మో ఈ ధనవంతుడు డబ్బును ఎక్కువగా ప్రేమించాడు హీ ఫెయిల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇటర్నల్ కింగ్డమ్ ఆయన నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి తప్పిపోయాడు దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా సంభవించదు మే బి గుడ్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ బహుశా అన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు బట్ when it comes to money అయితే డబ్బు విషయానికి వచ్చినప్పుడు you hold on to it దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటావు you love it very dearly దాన్ని ఎంతో ప్రియంగా ప్రేమిస్తావు so much so you love it more than you love god ఎంత మట్టుకు ప్రేమిస్తావు అంటే నీ దేవుని కంటే దాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించే ప్రమాదం ఉంది do you know that there are 36 parables in the four gospels narrated by lord jesus christ mik telsa swarthallo 36 ee parables unnai and out of the 36 parables aa 36 parables lo kuda 17 deal with money and property 17 parables adhe dabbu vishayame cheppabadindi 17 parables 17 parables lord jesus gave great importance to this subject of love for money యేసు ప్రభు కూడా ఈ అంశం విషయమే అంటే డబ్బు విషయమే చాలా ప్రత్యేకత ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది బివేర్ ఆఫ్ దాట్ దాని విషయం జాగ్రత్త ఉండండి ఇఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ అస్ మోర్ ఒకరి ప్రభు మనల్ని డబ్బు విషయమే ఎక్కువగా దీవిస్తున్నట్లయితే ద లార్డ్ బ్లెసెస్ అస్ విత్ ఏ పర్పస్ ఓ ఉద్దేశించే దేవుడు అలా చేస్తాడు దట్ యు మే గివ్ అవే వాట్ ద లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ యు to so many other needy causes అండ్ persons దేవుడు ఎందుకు డబ్బు విషయమే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నానంటే ఇతరులు ఆ డబ్బు లేని వాళ్ళు ఆ అక్కర తీర్చబడడానికి నువ్వు ఇచ్చి వేయడానికి అలా చేస్తున్నాడు దెర్ ఆర్ మెనీ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ ద బైబుల్ విచ్ సే దట్ రిచెస్ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు మేక్ అ మ్యాన్ ప్రౌడ్ దేవుని వాక్యంలో చాలా వచనాలు ఉన్నాయి ఆ వచనాలు కనుక చదివితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే డబ్బు మనం ఎక్కువగా మనం సంపాదించుకోవడం వల్ల దాచుకోవటం వల్ల వైఖరి సరిగా లేని వాటి వల్ల మనం గర్వం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది మెన్షన్ ఇన్ ఎడ్యుకేల్ ట్వంటీ ఎయిట్ వర్సెస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎడ్యుకేల్ ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు ఐదు లో చూస్తాము ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ ఇట్ అది చదవడం లేదు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎడ్యుకేల్ గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగు తిమోతి సిక్స్ అండ్ సెవెన్ సెవెంటీన్ మొదటి తిమోతి ఆరో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చినాం ఫర్ రిచ్ పీపుల్ టు బికమ్ ప్రౌడ్ ఈ యొక్క ధనవంతులు గర్వించే ప్రజలుగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు దేర్ ఇస్ అనదర్ డేంజర్ ఇంకొక ప్రమాదం ఉంది దేర్ ఇస్ అనదర్ డేంజర్ ఇంకొక ప్రమాదం ఉంది ఇఫ్ యు గ్రో మోర్ ఇన్ రిచెస్ ఒకరి ఐశ్వర్యం గనక ఎక్కువైనట్లయితే దేర్ ఇస్ అ టెండెన్సీ ఫర్ us టు ఫర్గెట్ గాడ్ దేవుని మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది డ్యూటెరోనమి 8 జితోదేశకాలం 8వ అధ్యాయము వర్సెస్ 11 టు 14 11 నుంచి 14 వరకు చదువుతూ చేరుస్తుంది బివేర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేర్ ఇస్ అ టెండెన్సీ ఫర్ us టు బికమ్ ప్రౌడ్ గర్వించే ప్రమాదం ఉంది దేర్ ఇస్ అ టెండెన్సీ ఫర్ us టు ఫర్గెట్ గాడ్ దేవుని మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది దేర్ ఫర్ అందుకని లెట్ us keep away from love of money ఈ డబ్బును ప్రేమించే విషయంలో జాగృతగా మనం ఉండాలి ఇన్ దిస్ ఏరియా లెట్ us resolve today till we take our last breath we will not love money మనం చనిపోయే చిత్త శిక్షణ వరకు డబ్బును ప్రేమించము అనే తీర్మానం ఈ సాయంకాలం మనం చేద్దాం వి విల్ నాట్ లవ్ ప్రాపర్టీ మనము ఆస్తి పాస్తులను ఎక్కువగా ప్రేమించము వాట్ ఎవర్ ద లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ us దేవుడు మనకి ఏది ఇచ్చినా గాని 
whatever we need we keep manaku edaithe avasaramo dani manu unchukuntam whatever is excess edaithe avasaraniki minchi undo i have no right to store it danni podupu chese hakku naaku ledhu i must part with that nenu vaatni ichi veyali i love that uh, Uh, statement that John the Baptist made you you come across that in the third chapter of the book of Luke Lucas vartha moda acharam chustamo baptism ichi yohanna cheppina maata ante naaku chaala ishtam John was telling the people aina prajalaku cheptu vachadu bring forth fruit worthy of repentance maaru manasu tagina phalamulu phalinchudi bring forth fruit worthy of repentance maaru manasu ku tagina phalamulu phalinchudi then the people came to John and said what shall we do then appudu prajalu vachi baptism ichu han der kochi em cheyalandi ani chepparu you are telling us bring forth fruit worthy of repentance maaru manasu tagina phalalu phalinchandi ani maaku chepparu kada what shall we do mem em cheyalandi this is the answer that john gave ah yohan gar ichina ante jawab ela undi in chapter 3 mudo chayamu verse 11 padakondu vachinam chapter 3 verse 11 mudo chayam padakondu vachinam john answered the man with two tunics should share with him who has none Rend- and, the, and the one who has food should do the same rendu angilu galavadu emiyu leni vaniki ivavalanu aaharam galavadanu alage chevaranani vaartho cheppanu what is this thought ee talam pen cheptundi shall we take it very literally aksharala cheddam antara if you have got two shirts you give away one shirt ante rendu unte okati ichchayandi ana dan artham then you will have only one shirt left ante neeku unnadu okate migili pothundi and that one will be you are wearing a okate veskal dostundi you cannot take this very literally dinni aksharala manam paatinchakkaraledu the thought behind it is dani venakunnatunte paramartham emindante whatever you need it keep it neeku entaithe avasaramo avasaram unnanta maatrame unchukondi whatever is in excess of that అవసరానికి మించి ఏదైతే ఉందో పార్ట్ విత్ దట్ అది ఇతరులకు ఇచ్చేయండి 50% ఆఫ్ ది హోల్ వెల్త్ అండ్ ట్రెజర్ యు కెన్ సేఫ్లీ గివ్ అవే నీకున్న ఆస్తి పాస్తల్లో కనీసం 50% శాతము ఆనందంగా ఇచ్చేయచ్చు నాట్ జస్ట్ 10% అదేదో 10% శాతం కాదండి గివ్ అవే యాస్ మచ్ యాస్ యు కెన్ టు ద చర్చ్ అండ్ టు అదర్ వర్తి కాజెస్ అండ్ పీపుల్ సంఘానికి గాని అక్కర అవసరతలు ఉన్న ప్రజలకు గాని 50% శాతం కనీసం చాలా సులభంగా ఇచ్చేయచ్చు అనుకుంటాను God will bless us. దేవుడు మనం దీవిస్తాడు. The Lord Jesus said in the Gospel of John chapter 13. యోహన్ స్వార్త 13వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువు అన్నారు. A new commandment I am giving you. నేను మీకు ఒక కృత ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను. What is that new commandment? ఏమిటి ఆ కృత ఆజ్ఞ? 1334. 13వ అధ్యాయము 34వ వచనం. I a new commandment I give you. Love one another as I have loved you so you must have you must love one another. Meera. by this all men will know that you are my disciples if you have love one towards another 13th chapter 34th verse chalalu meer okarunakaru premimpavaranani meeku krutha agnechchunanu nenu mimmunu preminchinatle meerunu okarunakaru premimpavaranu meer okarunakudu prema galavarane edala deenini batti meer na shishyulani andaru telusukundrananu so what is the number one identification mark of a believer wo vishwas yokka mottamadati suchika emitandi what is the number one identification mark wo vishwasini mottamadatiga gurtinchagana lakshanalu emiti is it your baptism certificate ante baptism hmm. diskuna certificate vachi cheppachcha what if you have love one towards another that is your identification mark vakarana kuru manam preminchukunnatlayite aa premanu batti wo vishwasiga or suchinchutundi that is the area in which we should guard ourselves that we are not defiled aa jeevitha konani jagrataga kaapadukuntu apavitra parchukokunda manam manu kaapadukovali if you are not able to love your neighbors okkara nee porugu varni preminchalani sthitilo unnatlaite if you are not willing to share what you have with those in need evaraithe akkarlo unnaro variki neeku kaligina danni ivadaniki ishtam lekunnatlaite you are defiling yourself ninu nive apavitra parchukuntunnavu you are losing the blessing of god devune ka aashirwadalu pogotukuntunnam beware of that dan vishayam jagratha vahinchali it is very very important chaala pramukhyamaindi by this shall all men know deeni batti prajalandaru gurtistharu that you are my disciple meeru na shishyulu ani if you have love one towards another oka vela meeru okaru nagaru preminchukunnatlaithene beware of that don't don't ever yield to the love for money 
ఈ డబ్బును ఎక్కువగా ప్రేమించే విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి బానిసలు కాడాలి ఇరవై ఎనిమిది సామెతలో ఇరవై వచ్చినట్లు చూసినట్లయితే దర్ ఇస్ అనదర్ వార్నింగ్ గివెన్ అక్కడ మరొక హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది ప్రోవర్బ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై హీ దట్ హెస్ట్ టు బి రిచ్ షల్ నెవర్ గో అన్పనిష్డ్ ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షణ అందకపోడు ప్లీజ్ మాక్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ యువర్ బైబుల్ దయచేసి మీ బైబుల్ అని అండర్లైన్ చేసుకోండి డోంట్ బి హెస్టీ టు బికమ్ రిచ్ ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడబాకండి హూ ఎవర్ ఇస్ హెస్టింగ్ టు బి రిచ్ ఎవరైనా ధనవంతుడవడానికి ఆతురపడుతున్నట్లయితే హీ విల్ కమిట్ బ్లండర్స్ తప్పనిసరిగా పొరపాట్లు జరుగుతాయి హీ విల్ లూజ్ ఇస్ టెస్టిమని సాక్ష్యం కోల్పోతాడు హీ విల్ కమ్ అండర్ ద పనిష్మెంట్ దేవుని యొక్క శిక్ష క్రిందికి వస్తాడు i know of one man oka vyakti nenu erugunu he was a bank officer aina bank officer unde vaadu don't ask me which bank after this meeting meeting entra ta aina ye bank lo pan chese vaadu ani adaga vaaka nenu chese i am keeping the name of that man a secret it's a secret aa peru patra chala rahasyanga unchutunanu but he was my schoolmate aina nenu school lo unnappudu kalisi chadukunnam very poor fellow chala peda vaadu by god's grace that fellow became a manager devuni krupana batti o bank manager ga ayyadu he was a good speaker chakaga maatladagallu he was a believer manchi vishwasi kuda he was an office bearer aina office bearer ga undevadu in the efi evangelical fellowship of india efi lo office bearer ga undevadu he was a speaker in many eu meetings aina eu meetings lo kuda manchi bodakudu so don't ask me for further details daichi sink ekku vivaralu cheppana adagavakandi i loved him very much aina chaala preminchanu at a young age the fellow became a manager evvana prayam lo manager ga ayyadu what happened em jarigindi he was not content with what god gave him devudani kedi ti ichado tadwara ana trupti pondaledu first timothy chapter 6 verse 6 says mother timothy 6 6 lo chustam very easy chapter 6 verse 6 chaala sulabham gurtunchukodam 6 adhyayamu 6 vachanam godliness with contentment is great gain ah daiva santushtikaramaina santushtikaramaina daiva bhakti labhadayakam godliness with contentment daiva bhakti undali trupti undali this bank manager forgot about that ee bank manager gariki adi marchi pedu dani vishayam he preached sermons on that ha darvishi bosha bodal chesi untadu but he yielded aithe ayana longi poyadu he cheated the bank ayana bank ni mosam chesadu he cheated the bank ayana bank lo kuda mosam chesadu he was about to be dismissed ayane dismiss chese sthiti ochindi before his dismissal he resigned he vanished bank vallu ani dismiss cheyakamunu pe tane resign chesi akka nunchi jarukunadu and he vanished away from the city ayana asal nagaramlo kuda kanapadakunda mayam ayipadu why enduku because there was an arrest warrant endukante ayana arrest cheyamani cheppi warrant icharu he disappeared ayana adrushyam ayipadu and he did not give his address as to where he was ayana ekkada unnado ayana chiranama kuda yeri teliyakunda chesadu for nearly 20 years dadapa 20 samvatsaralu underground lo unnadu and finally he died chevaraga ani chanipadu god struck him with a deadly disease devudaniki maranakaramaina rogam tho ayanu nokkadu when he was on the death bed ayana marana sheyam id unnappudu i visited him nenu ayana darshinchanu it was a tragedy entho vicharakaramaina sangathi bank manager bank manager ga unnadu lover of money dabbunu vipritanga preminche vaadu we lose our testimony mana saaksham pothundi be careful about it jaarthu ga undali manam before i close nenu muginchaka manapu i can speak i came prepared to speak for longer time but this is not the time to speak nenu siddha pade vachanu inga konni sep cheppadaniki avakasham undi kani ekkuga maatlade avakasham ippudu kaadu this one single thought if you are able to receive it i am happy ఒకవేళ ఈ ఒక్క తలంప గనక మీరు దాన్ని స్వీకరించి అర్థం చేసుకోగలిగితే నాకు చాలా సంతోషపడతాను దేర్ వాజ్ అ వెరీ రిచ్ మ్యాన్ ఇన్ ఎ బిగ్ విలేజ్ ఓ పల్లెటూరులో చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అండ్ హీ హీ డ్రెమ్డ్ వన్ నైట్ ఆయన ఒక రాత్రి కల వచ్చింది ద డ్రీమ్ వాజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ విల్ డై ఆన్ అ పర్టికులర్ డే at a particular time atanku ochina kala entante aa oorlo unna ekku aishwaryavantam galigina vaadu palana samayana palana dinana chachipothadu ani kala vachindi somebody 
came in the dream and he told him evaro vachi kallo aa maata cheppadu the richest man in this village is going to die on such and such a day ee oorlo unnatundi goppa aishwari vantudu palan roju palan samayana sachipothadu he woke up and lech lech in the morning he was simply disturbed udai kaal lech chaala aatrutha padadu who is the richest fellow in the village ee oorlo naakante aishwarantulu evaru unnaru i am the richest fellow nene kada so i am going to die on certain such a day aithe nenu palan dinana palane samayamlo sachipothanu see my end is close near iga na antho muginchinatte so what he did em chesadu aina he wrote letters to all his blood relatives aina thana bandhulu andarku uttaralu rasadu he said i am going to die on certain such a day nenu palan dinana palane samayamlo sachipothanu please come dai chesi randi witness my death vachi nenu sachipothanu ganaka meer sakshyanga undali my last day i want to spend time with you చివరి దినాన్ని నిమిత్తం గడపాలని ఆశపడుతున్నాను బిగ్ సర్కిల్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ కేమ్ తన బంధువులు అందరూ కూడా చుట్టూ చేరుకున్నారు హి వాస్ వెరీ సాడ్ ఆన్ దట్ డే ఆ దినాన్ని చాలా విచారంగా ఉన్నాడు ద టైం ఆల్సో వాస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ ఎందుకంటే కలలో ఆ సమయం కూడా చెప్పబడింది సో హి టోల్డ్ ద పీపుల్ ప్రిపేర్ ఎ వెరీ నైస్ కాస్ట్లీ కాఫిన్ ఫర్ మీ అలా అన్నాడు కదా నా కోసం మంచి విలువైన ఖరీదైనటువంటి మంచి సమాధి పెట్టి చేసి పెట్టండి ద టైం వాస్ డ్రాయింగ్ వెరీ క్లోజ్ ఆ సమయం ఇంకా దగ్గరికి వస్తా ఉంది నథింగ్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ఫెలో ఈ వ్యక్తికి ఏం జరగట్లేదు హి సెడ్ and and that maybe god is some something is going to happen better thing is i lie down in the coffin edo jaragane undi kachithanga ettu satchedu kada endukana manchidu ani cheppi samadhi pettlo pandukuntan antunnadu because the dream came in a very forceful way endukante atanu kochina kala chaala shaktivantanga vachindi so many musicians and the people came they started playing the music chaala mandi vaidyalu vaincha vallu vacharu vaidyalu kuda vaistunnaru relatives started weeping and lamenting over this fellow bandulu vacharu bandulu yarata kuda modalu pettaru any minute he is going to die endukante ek sharamaina thanu chaavane unnadu because he is the richest man in the village endukante ee gramamlo chaala aishwaryavantudu oh the things went on aa sangathalu jaruguta unnai laga and that exact appointed time aa samayam raangane nothing happened to this fellow ee vyakti em jaragaledu he purposely closed his eyes aina kallu musukuna kaavalani kallu kuda musukunadu but still nothing happened aina em jaragatledu his pulse was good his heart was beating all right aina gunda baane kottukuntundi aa pulse kuda baane undi people all waited for one more hour inkoka ganta se prajalandaru vechi unnaru people waited for a little more time inga konse vechi unnaru and finally they said chivara vallandaru get up get up from the coffin ee samadhi pettu nunchi baitiki ra annaru you are not going to die nu chaavadam led annaru you are not going to die nu chaavadam led annaru just then వెంటనే ఏం జరిగింది బిఫోర్ హీ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాఫిన్ ఆయన సమాధి పెట్టెల నుంచి బయటికి రాకమునుపు హీ జస్ట్ క్లోజ్ డిస్ ఐస్ ఆయన ఊరు కల కళ్ళు మూసుకున్నాడు అండ్ టు హిస్ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ ద సేమ్ పర్సన్ హూ టోల్డ్ హిమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ దట్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇస్ గోయింగ్ టు డై దట్ పర్సన్ అపియర్డ్ కలలో ఎవరైతే నువ్వు పలాన దినాన పలాన సమయంలో చస్తావని చెప్పాడో ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఆయన వచ్చి తన ఎదురు నిలబడ్డాడు ఇన్ ద హీ హ్యాడ్ ఎ విజన్ అదొక దర్శనం అండ్ ది విజన్ దట్ పర్సన్ సెడ్ ఆ దర్శనంలో ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడు యు ఆర్ ఎ ఫూల్ టు థింక్ దట్ యు ఆర్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ నీవు ఐశ్వర్యవంతుడు అని అనుకుంటున్నా కారణం చెప్తున్న అవివేకి అని చెప్పాడు యు ఆర్ నాట్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ నీవు కదా ఐశ్వర్యవంతుడు ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ టౌన్ హస్ ఆల్్రెడీ డైడ్ ఈ ఈ అట్ ది అపాయింటెడ్ టైం దట్ వాస్ గివెన్ ఆస్ ఆ ఏ ఏ ఏ దినము ఏ సమయం అయితే నిర్ధారించబడిందో ఆ సమయానికి నీకంతే ఐశ్వర్యవంతుడు ఇదొరకే చచ్చాడు హి హస్ ఆల్్రెడీ డైడ్ ఆయన ఇదొరకే చనిపోయాడు గెట్ అప్ that is late so this fellow got up ai vyakti lesa and he started asking everybody ayana andara ayana mole petta who is the other richest fellow in this village ee oorlo naakante aishwarya naakante aishwarya evadu ani anagada mole pettadu people said there is no fellow richer than you prajalu annaru neekante aishwarya evaru leru ani anagada cheptunnaru please go and find out in the village who died at such and such a time appudu inna annaru kada palana dinana palana samayana evaru chachiparu meer pay dai chesi vicharinchunna annaru evaru chachipera then people came and said yes there is one who died appudu vallandaru cheppar avunandi palana dinana palana samayana palana vyakti chanipadu ani cheppar exactly at that time that was given to him in the vision as a swapnamlo ye dinamu ye ye gadiya palana vyakti chachipadu aa samayamlo chanipadu ani cheppar asked who is that man evara vyakti ani cheppar you know the answer given meek telsa ye jawabo a good christian humble man living in that village oh manchi christavudu chaala dinuduga unna vyakti aa gramamlo dachipadu who had a great name for helping poor pedalaku chaala ekkuga isthu sahayam chese vyaktiga unnadu who lived a very simplest life chaala samanyamaina jeevitham jeevinchina vaadu the more people gave him the more he started giving away prajalu ataniki enta ekkuga isthu unte ventane dani prajalaku panchi pettevadu that was the richest man 
దాన్ని బట్టి ఆయన చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు అని చెప్పడం జరిగింది దిస్ విల్ థాట్ హీ వాస్ ద రిచెస్ట్ ఈ వ్యక్తి అనుకున్నాడు తనే ఐశ్వర్యవంతుడు అనుకున్నాడు so in the eyes of god in the in the estimation of god devun yokka aalochanalo devun yokka paddhatullo liberal giver is the rich man evaraithe dharalanga ichchi vesthuntaro varu aishwaryavantulu one who stores and sticks and attaches himself to the money that fellow in the eyes of god he is a poor fellow evaraithe dhananni sampadinchukoni dharanni kurchukuntu pogu chesukuntu daniki attukkoni untaro దేవుని సమక్షం వారు కేవలం పేదవాళ్లే బివేర్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ఈ డబ్బును ప్రేమించే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉందాం వి మస్ట్ అడాప్ట్ అ వెరీ 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 సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ మన జీవిత శైలి ఎలా ఉండాలంటే చాలా సామాన్యమైన శైలిగా మనం ఉండాలి అండ్ వి మస్ట్ ఆల్వేస్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ మనం ఎప్పుడు కూడా దేవునికి కృతజ్ఞత భావంతో జీవిస్తూ ఉండాలి వాట్ ఎవర్ వి హ్యావ్ మనం ఏమి కలుగున్నప్పటికీ వి మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ రికగ్నైజ్ దట్ ఇట్ ఇస్ గివెన్ బై గాడ్ అది కేవలం దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకున్నామని మనం గుర్తించాలి ఐ ఆల్వేస్ లవ్ ద టెక్స్ట్ డ్యూటోనోమీ 818 డిటోవేదేశ్ కాండము 8వ అధ్యాయము 10వ వచనం నేను ఎప్పుడు చాలా ఇష్టపడతాను దట్స్ ఎ వెరీ లవ్లీ టెక్స్ట్ చాలా అద్భుతమైన వాక్యం అది ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఎ లిటిల్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ తెలుగు మీరు భాగ్యం సంపాదించుకొనుటకు సామర్థ్యము కలుగజేయు వాడు ఆయనే అండర్స్టాండ్ దట్ మీరు భాగ్యము సంపాదించుకున్నటకు సామర్థ్యము కలుగజేయువాడు మన దేవుడే ఇట్ ఈస్ హీ హీ హూ గివ్స్ యూ ద ఎబిలిటీ టు మేక్ వెల్త్ ఆస్తి సంపాదించుకోవడానికే సామర్థ్యము అనుగ్రహించేవాడు ఆ దేవుడే దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు లవ్ మనీ అండ్ ప్రాపర్టీ కనుక డబ్బును కానీ ఆస్తి పాస్తులు కానీ ప్రేమించే హక్కు మనకు లేదు దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ హౌజెస్ ఒకవేళ మీకు రెండు ఇండ్లు ఉంటే వాట్ షుడ్ డూ ఏం చేయాలి వాట్ షుడ్ డూ ఏం చేయాలండి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ షర్ట్స్ యూ షుడ్ గివ్ అవే వన్ షర్ట్ బాప్తిస్ చౌహానే ఉన్నాడు రెండు చొక్కాలంటే ఒక చొక్కా ఇచ్చేవన్నాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ టూ హౌజెస్ ఒకవేళ నీకు రెండు ఇండ్లు ఉంటే ఏం చేయాలి బివేర్ ఏం చేయాలండి యూ మస్ట్ సెల్ అవే దట్ హౌస్ ఆర్ గివ్ అవే ద హౌస్ ఫర్ గాడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ఫర్ సమ్ అదర్ నీడి పర్పస్ రెండు ఇళ్ళు కనుకుంటే ఒక ఇల్లు అమ్మేసి ఆ డబ్బును దేవుని సేవకని ఇవ్వాలి లేక ఆ ఇంటిని దేవుని సేవ కొరకే దేవుని మహిమార్థం ఐ టెల్ యూ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ టుడే ఈ దిన నో క్రిస్టియన్ నో బిలీవర్ హాస్ అ రైట్ టు బి ద ఓనర్ ఆఫ్ టూ హౌసెస్ నేను ఖచ్చితంగా ఏం చెప్తానంటే ఏ విశ్వాసి కూడా రెండు ఇళ్ళుకి యజమానుడిగా ఉంటే హక్కు లేదు ఐ టెల్ యూ యూ ఆర్ లూజింగ్ యువర్ టెస్ట్ మనీ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సమక్షంలో నీ సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు వన్ హౌస్ ఇస్ ఆల్ రైట్ ఒక ఇల్లు నీకు సరిపోతుంది దట్స్ ఆల్ అంతే సరిపోతుంది ఎనీథింగ్ మోర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ నీకు సంపాదించుకుంటే గివ్ అవే అది ఇచ్చేయండి either sell it and give away the money or give the whole house completely okala intini ammesi vache dabbunu seva kosame vaadandi laka intine devunu mahimardham vaadandi keep only that which you need nike edaithe akkarano adi maatrame unchukondi don't yield to the greed ee yokka ee ee aa lobatvanike meer longi povakandi be aware of that dani shu jagratha vahinchandi that becker that great man lost his testimony aa becker chaala goppa devanjaradu tana saakshyanni kolpoyadu he did not resolve not to defile himself in that area tanu tanu aa pat aa pratyekvena unde jeevitha shaililo apavitra parchukona koodadane teermanam cheskolekapoyadu and remember in these last days we are living in the end times manam ancha kalamlo unnam apayakaramaina kalamlo unnam gurtunchukondi number two sin number one is lovers of self that means selfishness and number two lovers of money mottavadi paap me entante swartha paralu rendavadi dhana apekshakulu let us be very careful in this area kanaka ee jeevitha shailalo chala jagratha kalindam make a resolution o thirmanam cheddam to lead a very simple life samanyamaina jeevitham jeevinche thirmanam cheddam and never never to love money eppudu eppudu kuda dabbunu preminchukunda undam there is one young man o yavanasthudu nadu he was baptized about 25 years back dadapu 25 samvatsaralu kritham baptism tisukunnadu in sanatnagar in a very small church aa sanatnagar lo chinna sangham lo unnadu i used to go and preach there very often nenu maati maati ki velli akkada vakyam cheppevandi i come from a very poor family aa akuraadu chaala peda kutumbam he was saved there and he was baptized akkade rakshana pondadu akkade baptism tisukunnadu by god grace he became an engineer devuni krupana batti o engineer ayyadu and he went to america america ki poyadu about 15 years back 15 samvatsaralu kritham jarigindi he went and he got a very good job there and velli manchi udyogam sambhavinchukunnadu and within 3 months 
within 3 months moon nella em jarigindi he sent 1000 dollars to the small church that pastor aa chinna sangam yokka sanga kaaparki o 1000 dollar lu pampinchadu the pastor was shocked pastor ki aashcharyam esindi this fellow was went only 3 months back moon nella krithame illadu adi kurradu he is sending 1000 dollars adhe enti 1000 dollar pamputunna emiti he wrote back a letter ventane uttaram rasadu is this 1000 your tithe అంటే ఈ వెయ్యి డాలర్లు నీకు దశం బాగా పంపిస్తున్నారు గెటింగ్ టెన్ థౌసండ్ డాలర్ అంటే నీకు పదివేల డాలర్ జీతం వస్తుందా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పదిహేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం దట్ మ్యాన్ సెట్ అప్పుడు ఆయన అన్నాడు రోడ్ బ్యాక్ లెటర్ ఆయన మళ్ళీ ఉత్తరం రాశాడు సార్ దాట్ ఈస్ నాట్ మై టైత్ అయ్యా అది నా దశం భాగం కాదండి మై శాలరీ వాజ్ త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ నాకు వచ్చేది మూడు వేల డాలర్లు but god inspired me aithe devu nannu prerepistunnadu i don't need all that three thousand dollars naaku 3000 dollars naaku akkarledu i have no desire to Lack. acquire properties ekku aasti paasthulu sampadinchukona koriki naaku ledhi 2000 dollars is enough for me naaku 2000 dollars chaala saripothundi and this church where you are pastoring i grew up in that ye sanghamlo nu kaapriga unnavo aa sangham nenu edigaru i came to know the lord మరి ప్రభు నేస్ కృష్ణ ఎరిగాను ఆ సంఘంలో ఐ వాంట్ టు గివ్ దిస్ థౌసండ్ డాలర్స్ నేను ఈ వెయ్యి డాలర్ మీకు ఇవ్వాలని నాకు ప్రేరేపణ నాట్ ఓన్లీ నౌ ఇప్పుడే కాదు ఎవ్రీ మంత్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ లైక్ ప్రతి నెల అలా పంపుతూనే ఉండాను దట్ బ్రదర్ ద పాస్టర్ బ్రదర్ మెట్ మీ అప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు నన్ను కలుసుకున్నారు హి సెడ్ బ్రదర్ వాట్ షల్ ఐ డూ హి ఇస్ సెల్లింగ్ హి ఇస్ గివింగ్ మీ లాట్ ఆఫ్ మనీ అయ్యా నేను ఏం చేయమంటారు ఇంత డబ్బు నాకు పంపుతున్నాడు సమ్ టైమ్స్ ఐ గెట్ పజిల్ వాట్ టు డూ విత్ దిస్ మనీ ఒకసారి నాకు ఆశ్చర్యంగా ఏం చేయాలి డబ్బుతో నాకు చిక తెగమకబడుతున్నాను ఐ టోల్ నిమ్ నేను చెప్పాను యు గివ్ అవే టు సో మెనీ అదర్ పీపుల్ నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళకి ఇచ్చే అని చెప్పాను డోంట్ బి ఎ స్టోర్ హౌస్ నువ్వు దాన్ని దాచుకుని పెట్టుకుని ఇంట్లో పెట్టుకోబాక యు మస్ట్ బి ఎ ఛానల్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ నువ్వు ఆశీర్వాదము కలిగి ఉండే ఓ పాత్రగా ఉండాలి దట్ మ్యాన్ వాజ్ సెండింగ్ లైక్ దిస్ అంటిల్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ కొన్ని నెలల క్రితం వరకు కూడా అలాగే ఆ వ్యక్తి పంపుతూ వచ్చేవాడు అండ్ దట్ బ్రదర్ ఫాస్టర్ డైడ్ ఆ ఆ సంఘ కాపరాన్ని చనిపోయాడు ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ యంగ్ బాయ్ నేను ఆ యవనస్తుని ఎప్పుడు మర్చిపోలేను earning 3000 dollars 3000 dollars sampadistunadu sending 33% of his income tanakuna aadayamlo 33% pamputunadu and he writes a letter to the pastor and says ana sangha kaapar uttaram rastu antadu kada i don't even give it as a contribution to the church you are the pastor you have been doing a lot of work you use it in any way you like you have a large family you must maintain your family uttaram rastu antadu meer sangha kaapar kada andi meeku mee kutumbam undi pillalu unnaru kada మీరు పలాని పనికే వాడని నేను చెప్పట్లేదు మీరు దేనికైనా వాడండి అని చెప్పి అలా ధారాళం ఇస్తూ వచ్చాడు హౌ మెనీ ఆఫర్స్ కెన్ డూ దాట్ మనలో ఎంతమంది అలా చేయగలరు హౌ మెనీ ఆఫర్స్ మనలో ఎంతమంది అలా చేయగలరు ఆన్లీస్ట్లీ ఐ టెల్ యూ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ అ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ టు అమెరికా గోయింగ్ టు న్యూజిలాండ్ గోయింగ్ టు కువైట్ గోయింగ్ టు దుబాయ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కమ్ అక్రాస్ అ సింగిల్ యంగ్ ఫెలో అమాంగ్ ద బిలీవర్స్ హూమ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ గోయింగ్ హూ ఆర్ సో లిబరల్ ఇన్ సెండింగ్ లైక్ దాట్ యథార్థంగా చెప్పనివ్వండి నేను చాలామంది యవనస్తులను న్యూజిలాండ్కో అమెరికాకో లేకపోతే యూకేకో దుబాయ్కో వెళ్ళటానికి చూశాను కానీ ఎంతమంది వెళుతున్నారు వస్తున్నారు కనీసం ఒక్కరైనా కానీ ఆ యవనస్తులాగా చేసిన వాడిని ఇంతవరకు నాకు తగలలేదు దట్స్ వై ఫాల్ సేస్ ఇన్ హెబ్రూస్ లెట్ యువర్ క్యారెక్టర్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ అందుకని హెబ్రీ గ్రంథకర్త అంటాడు కదా డబ్బును ప్రేమించే విషయంలో మీ యొక్క గుణగణాలు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి అండ్ ఇన్ ఫస్ట్ తిమతి చాప్టర్ సిక్స్ in verse 10 mother timothy arochem padavachana chuste paul says love of money is the root of all kinds of evil aa samastha ee dhana peksha anedi samastha keeduku moolamu ani cheptadu all kinds of evil anni rakalana keeduku moolam adi so that is the number one area in which we believers have to be extremely careful not to defile ourselves manalu manam apavitri parchukokunda o viswasunuga manam chaala jagrata vahinchavalsinunte jeevitha konam ledhi mukhyamaindi i will be grateful to every one of you meeru la prathi okka vishayam nenu entho santoshisthunna if you can take this message and let this stick in your minds until you take your last breath meer chitta chevari dinam varaku kuda entha matukaithe meer bratikuntaru bratikina dinana anni kuda ee vartamananni meer teeskoni dani hrudayamlo padilanga daachukoni వాటిని అనవించుకున్నట్లయితే నేను ఎంతో సంతోషిస్తాను లెటర్స్ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్లీజ్ మేక్ అ రెజల్యూషన్ టుడే బిఫోర్ యూ గో ఈవెన్ ఫర్ యువర్ డిన్నర్ ఈ రాత్రి భోజనానికి వెళ్ళకపోనుపో ఓ ఖచ్చితమైన తీర్మానం చేసుకోండి టెల్ ద లాడ్ ప్రభు చెప్పండి లాడ్ టుడే ఐ రిజాల్వ్ నెవర్ టు లవ్ మనీ అండ్ ప్రాపర్టీ ప్రభా ఈ రాత్రి నేను ఖచ్చితమైన తీర్మానం చేసుకుంటున్నాను డబ్బును కానీ ఆస్తి పాస్తులను కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ప్రేమించను మే యువర్ హోలీ స్పిరిట్ హెల్ప్ మీ 
to detach myself from any kind of love towards money ni parishuddhaatma naaku sahaya padutundaga dabbu vishayamlo etti paristhulu nenu ekkuga premichukunda dani attukokunda untanu father i thank you for this message that you gave tanri ee ratri mirichina sandoshanam batti meeku entha undanalu help all of us to remember mem andaru vaadini gurtinchukodani sahayam cheyandi what you have spoken to us prabha meer maatha maatladutu vacharu and help us to remain obedient unto your word nee vakyaniki vidheda chupadaniki sahayam cheyandi in jesus precious name we pray yesu christ prashasthanamulo prarthisthunam tanri amen, amen.